இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது எவிடன்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் இன் ஆரிஜின் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் கேன் பி பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி பை அப்சர்விங் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் ஆல்சோ ரிலேட்டிங் த சிமிலாரிட்டிஸ் வித் த எக்ஸ்டிங் ஆர்கானிசம் ஸோ எவல்யூஷன்னா எப்படி இந்த உலகம் ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த உலகத்தில் எவ்வொவ்வொரு உயிரினமும் எப்படி வந்தது அதுக்கான எவிடன்சஸ் ஓகே சான்றுகள் ஓகே ஸோ அது எதுலேருந்து வந்திருக்கு எப்படி இன் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ வந்து நாம் வந்து மங்கிலேருந்து வந்திருக்கோன்னு சொல்கிறோம் அதாவது சிம்பான்சிலேருந்து தான் மனுஷன் வந்திருக்கான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசத்துக்கும் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற ஆர்கானிசத்தையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறோம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சிமிலாரிட்டிஸ் சேமாக இருக்கிறதையும் டிசிமிலாரிட்டிஸ் அது ரெண்டுத்தையும் மெயினாக சிமிலாரிட்டிஸை தான் நம்ம வச்சு ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் ஓகே எக்ஸ்டிங்ட் ஆர்கானிசம் ஏற்கனவே இருந்த ஆர்கானிசத்தோட இரு இப்போ புதுசாக வந்த ஆர்கானிசத்தோடய அந்த சிமிலாரிட்டி சேமாக இருக்கிற கேரக்டர்ஸை நம்ம வச்சு ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் பை எவிடன்சஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பயாலஜி ஸோ பயாலஜியோட வெவ்வேறு வெவ்வேறு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரான்ச்சஸ்லேயும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த இதை வந்து எவிடன்ஸோடு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பயாலஜிலேருந்து தீஸ் எவிடன்சஸ் சப்போர்ட் த கான்செப்ட் தட் ஆல் ஆர்கானிசம் ஹேவ் எவால்டு ஃப்ரம் காமன் ஆன்சிஸ்டர் ஸோ இந்த எவிடன்சஸ் எதை காட்டுதுன்னா எல்லா ஆர்கானிசமும் ஒரு காமன் ஆன்சிஸ்டர் ஒரு காமனான மூதாதையர்லேருந்து தான் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க எவிடன்சஸ் ஃப்ரம் மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனாட்டமி ஸோ எவிடன்சஸ் வந்து மார்ஃபாலஜினா எக்ஸ்டர்னல் வியூ அனாட்டமினா இன்டர்னல் வியூ அதாவது வெளிப்புற தோற்றத்தை வச்சியும் அவ எவிடன்சஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு உள் அமைப்பு வச்சு அனாட்டமினா உள் அமைப்பு அதை வச்சியும் நம்மளுக்கு வந்து எவிடன்சஸ் இருக்கு த கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் மார்ஃபாலஜி அண்ட் ஸ்டடி ஆஃப் அனிமல்ஸ் ரிவல்ஸ் தட் தே பொசஸஸ் காமன் செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இந்த மார்ஃபாலஜி அண்ட் அனாட்டமியை வச்சு நம்மளுக்கு தெரி படிக்கும் போது என்ன தெரியுதுன்னா அதாவது காமன் செட் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லா அனிமல்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் அண்ட் எனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன்ஸ்ன்னா த ஹோமோலாகஸ் ஆர்கேன் ஆர்கன்ஸ் ஆர் தோஸ் விச் ஹாவ் இன்ஹெரிட்டட் ஃப்ரம் காமன் ஆன்சிஸ்டர் வித் சிமிலர் டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன்ஸ் இன் எம்ப்ரியோஸ் ஹோமோலாகஸ்னாவே ஹோமோனாவே சேம் ஒரே ஆர்கானிசம் அதாவது ஒரு காமன் ஆன்சிஸ்டர்ல இருந்து தான் டெவலப் ஆயிருக்கு என்ன ஆர்கன்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் ஆகும்போது சிமிலராக இருந்திருப்பாங்க எம்ப்ரியோனா கருவாக இருக்கும்போது ஒரே மாதிரி இருந்திருப்பாங்க இப்போ ஃபோர் லிம்ஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ் ஸோ மேமல்ஸ் நாமளும் மேமல் தான் மாடும் மேமல் தான் தட் இஸ் கவர்ஸ் ஆல்சோ ஏ மேமல் கேட்டும் மேமல் தான் ஸோ இவங்க எல்லாம் இவங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த ஃபோர் லிம்ஸ் என்ன முன் நம்மளுக்கு கை ஃபோர் லிம்ஸ் முன்னாடி இருக்கிற கால்கள் மேமல்ஸில் கவ் கோட் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் ராபிட் அந்த முன்னாடி இருக்கிற லிம் லிம்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃபோர் லிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எ ஹியூமன் ஹேண்ட் எ ஃப்ரண்ட் லிங்க் லெக் ஆஃப் கேட் ஃப்ளிப்பர் ஆஃப் வேல் அண்ட் அ பேட் விங் லுக்ஸ் டிஸ் சிமிலர் அண்ட் அடாப்டட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம கை எடுத்துக்கோங்க ஹியூமன் பீயிங்கோட கை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ஒரு பொருளை லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அது டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஃப்ரண்ட் லெக் ஆஃப் ஆ கேட் வந்து அந்த ஓடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஃபாஸ்ட்டாக அந்த இது பண்ணி ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஏறுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஃப்ளிப்பர் ஆஃப் வேல் வந்து அந்த ஸ்விம்மிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் பேக் விங் வந்து பறக்கிறதுக்கு இது எல்லாமே டிசிமிலராக சேமாக இல்லை ஃபோர் லிம்ஸ் தான் எல்லாமே ஆனால் சேமாக இல்லை அவங்க ஃபங்க்ஷனை வச்சு வெவ்வேறாக இருக்காங்க வேறு வேறையாக இருக்காங்க ஸோ த மோட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த போன்ஸ் ஆர்சிபிள் ஸோ இதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து சேம் கருவில் எப்படி வளர்ந்துருக்கோ இந்த ஃபோர் லிம் அப்படி தான் சேமாக இருந்திருக்கு அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் இதை பாருங்கள் ஓகே இது ஹியூமனோட கை ஃபஸ்ட் இருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த ஹியூமனோட கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹியூமன் கேட்டு வேல் அண்ட் பேட்டோட அந்த இப்போ ஹியூமனோட ஹேண்ட் கேட்டோட
ரேடியஸ் அல்னாவும் இருக்கு ஹியூமன் அண்ட் கேட்ல மெட்டா கார்பல்ஸ் மெட்டா கார்பல் மெட்டா கார்பலும் இருக்கு கார்பல்ஸும் இருக்கு ஸோ பேலஞ்சஸ் கீழே இருக்கிறது இந்த ஃபிங்கர்ஸ் இதெல்லாமே சேமாக இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் பாருங்க வேல்லியும் ஹியூமரஸ் இருக்கு வேல்லியும் இருக்கு பேட்லியும் இருக்கு ஹியூமன்லியும் இருக்கு ஸோ சேமா இருக்கு அல்னா இருக்கு ஓகே அல்னா இருக்கு அதை உள்ளங்கைன்ற மா அந்த இடத்துக்கு அந்த உள்ளங்கையை ஸ்டார்டிங் ஆண்ட ரெண்டு எலும்பு இருக்கு இல்லையா அதுதான் அல்னா அதுக்கப்புறம் ரேடியஸ் இருக்கு மெட்டா கார்பஸ் இது எல்லாமே சேமா இருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வைஸா பார்க்கும்போது ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து ஹோமோலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் இவங்க வேலை வெவ்வேறா இருந்தாலும் ஆனா அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல சேமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் அனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் அனலோகஸ் ஆர்கன்ஸ் என்ன லுக் சிமிலர் அண்ட் பெர்ஃபார்ம் சிமிலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட் தி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆரிஜின் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன் இப்போ ஹோமோலோகஸ் என்ன அவங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷனல் வைஸாக டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸாக ஒரே காமன் ஆன்சிஸ்டர்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க அப்புறமா காமனாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வைஸா ஓகேவா ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாகஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் வந்து சேமாக இருக்கும் சேமா இருக்கும் ஃபங்க்ஷனும் சேமா இருக்கும் ஆனால் அவங்களோட ஆரிஜின் அதாவது வந்திருக்கிற அந்த ஆரிஜினும் டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த விங்ஸ் ஆஃப் த பேட் விங்ஸ் ஆஃப் த பேர்ட் அண்ட் த விங்ஸ் ஆஃப் த இன்செக்ட் ஆர் சிமிலர் பட் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த விங் ஆஃப் அ பேட் ஸோ பேட்டோட வவ்வாலோட விங்ஸ் என்ன பண்ண போகுது ஃப்ளை தான் பண்ண போகுது பேர்டோட விங்ஸும் ஃப்ளை தான் பண்ண போகுது அண்ட் இன்செக்ட் ஓட விங்கும் ஃப்ளைங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் சேமாக இருக்கு ஆனால் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு பாருங்க இது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பேட்டோட விங் ஓகே அண்ட் இது வந்து பேர்டோட விங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் இது வந்து இன்செக்டோட விங் ஸோ இது மூணுமே மூணுமே வெவ்வேறு இப்போ பே பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேமல் பேர்ட் வந்து தட் இஸ் ஏவ்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட் வந்து இன்வர்டிவ்ரேட் ஸோ ஆனால் அவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அனலாகஸ்ல ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ளைங் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் த டீஜெனரேட்டிவ் அண்ட் நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆர்கன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆர் கால்ட் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் இப்போ த வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன்ஸ் என்னாவே இப்போ வந்து ஃபார்ம் ஆயிர் அதாவது ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ அழிஞ்சிடுச்சு அழிஞ்சிட்டு நான் ஃபங்க்ஷனல் தான் எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருக்கு அந்த ஆர்கனை தான் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வால் இருந்தது ஆனால் இப்போ வால் இருக்கா இல்லை ஸோ அது வளர்ற டீஜெனரேட் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன் இருந்திருக்கு ஆனால் நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது இப்போ இப்போ இல்லை நிறைய அனிமல்ஸில் இருக்குது ஓகே த சேம் ஆர்கன்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் டு பி வெல் டெவலப்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் இன் சம் ஆஃப் த ரிலேட்டட் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ அந்த சேம் அந்த சேம் ஆர்கன் வந்து சில ஃபார்ம்ஸில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடுக்கு வால் இருக்குது ஓகே அது ஃபங்க்ஷனலாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபங்க்ஷனல் ரிலேட்டட் ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது சம் ஆஃப் த வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் இன் மேன் ஆர் வெர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் நிக்கிட்டேட்டிங் மெம்பரின் கார்டியல் வெட்டேப்ரா அண்ட் காக்சி இதை மனுஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இப்போ நம்ம இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்பெண்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி அண்ட் ஸோ இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து எதுக்குன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆடு மாடுலலாம் வேர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து சாப்பிட்றது அந்த செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுற பாக்டீரியா இதுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போது இல்லை ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கு ஸோ அதுதான் வேர்மி ஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் அதே மாதிரி கண்ணுக்கு இந்த ஓரத்தில் வந்து நிக்கிட்டேட்டிங் மெம்பரி இது மோஸ்ட்லி வந்து ஃப்ராக்ஸில் இந்த கோழிலெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்ணு திறந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் கண்ணு மூடி தூங்கிட்டு இருக்கும் அது அந்த இது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மெம்பரின் நிக்கிட்டேட்டிங் மெம்பரின் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டெய்ல் நம்ம இந்த டெய்ல் இருக்கு இல்லையா அந்த டெய்ல் பின்னாடி டெய்ல் ஒரு காலத்தில் வா அதாவது இது இது வந்து லாங்கஸ்ட் போனாவும் இருந்திருக்கு தட் இஸ் டால் போனாவும் இருக்கு அந்த டெய்ல் அந்த காக்சி இந்த டெய்ல் போன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெய்ல் லாங்கஸ்ட் சாரி லாங்கஸ்ட் தப்பாக சொல்லிட்டு டெய்ல் போன்னு சொல்லுவாங்க டெய்ல் அதாவது இந்த டெய்ல் சில இதில் வரும் சில பேர்ல வராம இருக்கும் அந்த டெய்ல் போன் இப்ப நம்ம கிட்ட இல்லை அதுதான் வெஸ்டிஜியல் ஒரு காலத்துல இருந்
அந்த வால் வந்து திரும்பி டெவலப் அதை டீஜெனரேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் திரும்பி திடீரென அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு புது குழந்தை பிறக்குதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து வாலோட பிறந்ததுன்னா அப்போ வந்து இந்த ரீ அப்பியர் ஆகுது ஏற்கனவே இருந்த ஒரு கா ஒரு கேரக்டர் வந்து அழிஞ்சிடுச்சு திரும்பி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ரீ அப்பியர் ஆச்சுன்னா அதுதான் அட்டவிசம் எக்ஸாம்பிள் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ருடிமெண்ட்ரி டெயில் இன் நியூ பேர்ன் பேபிஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் திக் அப் ஹேர் ஆன் த ஹியூமன் பாடி ஸோ நம்மளோட அதாவது என்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த இப்போ இந்த குழந்தைக்கு இது ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே டெயில் வந்துருக்கு டெயிலோட பிறந்திருக்கு அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று ஹியூமன் பாடியில் நிறைய திக்கான ஹேர் இந்த சிம்பான்சிக்கல் ஹேர் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி திக் ஹேர் ஃபார்ம் ஆகுறது அதெல்லாம் அட்டவிசம் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எவிடன்சஸ் ஃபார் ஃப்ரம் எம்ப்ரியாலஜிக்கல் த ஸ்டடி ஆஃப் கம்பேரேட்டிவ் எம்ப்ரியோ தட் எம்ப்ரியாலஜி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆனிமல் சப்போர்ட்ஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஸோ எம்ப்ரியாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்லேயும் நிறைய எவிடன்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா so the num the embryos from fish to mammals are similar in the early stages of development ipo idu vandu fish the fish la irundhu first stage la idu vari mammal vari in the last la irukkadhu mammal vari same ave irukku ungalku theriyudha idu fish oda idu ungalku difference theriyudha fish aduthu varadhu vandu salamander aduthu vandu tortoise aduthu vandu chick chicken na koli koli konju next one vandu rabbit oda next vandu மனுஷனது இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேயே இது சேமாகவே இருக்குது இயர்லி ஸ்டேஜில் நெக்ஸ்ட்டு த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அப்பியர் இந்த லேட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ இங்கே தான் நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ட வேரியேஷன் ஆகுது ஸோ இந்த இதில் தான் நம்மளுக்கு மனுஷன் எது ரேபிட் எது சிக் எது அந்த மாதிரி வே டாட்டாய்ஸ் எது நெக்ஸ்ட் சாலமண்டர் எது இது ஃபிஷ் எதுன்னு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆகுது அது லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் ஸோ இயர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எம்ப்ரியோனிக் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பயோ ஜெனட்டிக்கா ஆர் ரீகேப்சுலேஷன் தியரி இதை கொடுத்தவர் வந்து யாருன்னா எர்னஸ் ஹக்கி ஆன்டோஜெனி ரீகேப்சுலேட் ஃபைலோஜெனி ஆன்டோஜெனினா இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் ஒரு செல் வந்து நிறைய செல்லாக ஃபார்ம் ஆகுது அது வந்து ஃபைலோஜெனி இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷும் ஒரே மாதிரி இருக்குது மனுஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபிஷ் வந்து ஃபஸ்ட் இதுன்னா மனுஷன் லாஸ்ட் இதில் வரா ஆனால் அவங்களோட எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜஸில் சேமாக இருக்குது அதாவது ஆன்டோஜெனி தான் ரீகேப்சுலேட் ஆகிட்டு ஃபைலோஜெனி ரீகேப்சுலேட்ஸ் த ஃபைலோஜெனி அப்படின்றாங்க ரீகேப்சுலேஷன்னா என்ன திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது ஸோ ஆன்டோஜெனி மூலமாக ஃபைலோஜெனியை நம்ம திரும்பி பார்க்க வைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் தி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் of the individual special animal repeats the evolutionary history of the entire race of animal so in the development over individual vand develop aagum bodu special animal vand thirumbi repeat aagudhu so abhi repeat repeat aagum bodu evolutionary history e nama entire race of the animal oda evolutionary history e create pannudhu so idu embryological evidence as pathi அதாவது எவல்யூஷனை பற்றி எம்ப்ரியாலஜிக்கல் எவிடென்சஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ப்ரூவ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் எவிடென்சஸ் ஃப்ரம் பேலண்டாலஜி பேலண்டாலஜினா ஃபாசில்ஸ் பேலண்டாலஜி டீல்ஸ் வித் த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஸோ பேலண்டாலஜினா என்ன ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஃபாசில்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் பேலண்டாலஜி லியோனாடர் டா வின்சி த ஃபாதர் ஆஃப் பேலண்டாலஜி யார் த ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் ஃபாசில் ஸ்டடி வந்து பேலண்டாலஜி த ஃபாதர் ஆஃப் பேலண்டாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியோ நாடோ டூ வின்சி தட் இஸ் லியோ நாடோ டா வின்சி இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பேலண்டாலஜி த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லைன் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் மெனி இன்வர்டி பிரேட்ஸ் அன்வர்டி பிரேட்ஸ் ஸோ நம்மளால் இந்த ஃபாசில்ஸை பற்றி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியுது எப்படி இந்த இன்வர்டி பிரேட்ஸ் வர்டி பிரேட்ஸ் இந்த உலகத்தில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகேவா Fossil records shows that the evolution has taken a gradual process from simple to complex organism. We will see the fossils in the past. The first form is the first form. The first form is the first form. The simple form is the first form. The simple form is the first form. The simple form is the first form. The origin of modern birds is supported by the evidences from paleontology. The modern birds are the first form. The paleontology evidences are the first form. நிறைய எவிடென்சஸ் கிடச்சிருக்கு ஆர்கியாப்டரஸ் இது வந்து ஒரு ஓல்டஸ்ட் நோன் ஃபாசில் பேர்ட் ஆர்கியாப்டரஸ்ன்றது ஒரு ஃபாசில் பேர்ட் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் அதாவது என்ன பார்க்கலாம்னா இட் வாஸ் அன் இயர்லி பேர்ட் லைக் ஃபார்ம் 
ஃபவுண்ட் இன் த ஜொராசிக் பீரியட் இயர்லி பேர்ட் அந்த ஜொராசிக் பீரியட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இயர்லி முதல்ல பாமான பேர்டன் கூட சொல்லலாம் இன்னா இட் கன்சிடர் டு பி த கனெக்டிங் லிங்க் பிட்வீன் த ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் த பேர்ட் ஸோ இவங்களை வந்து பேர்ட் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ்க்கு ஒரு கனெக்ஷன் கனெக்டிங் லிங்காக இருந்திருக்காங்க ஏன்னா இவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் மாதிரி பெதர்ஸ் இருக்கு ஓகே ரெப்டைல்ஸ் மாதிரி வாலும் இருக்கு ஓகே இத பாருங்க ஸோ பேர்ட்ஸ் மாதிரி விங்ஸ் இருக்கு ஃபெதர்ஸ் இருக்கு அதுதான் நெக்ஸ்ட் இட் ஹேஸ் அ லாங் டெயில் கிளாவ்டு டிஜிட்ஸ் ஓகே இது வந்து லாங் டெயில் இருக்கு அப்புறமா இந்த காலில் வந்து கிளாவ்டு அதாவது இந்த நகங்கள் பெருசு பெருசா வளைஞ்சி இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரியும் இருக்கு கூனிக்கல் டீத் இந்த டீத் எப்படி இருக்குன்னா கோன் ஷேப்ல இருக்கு யார் மாதிரி இருக்கு ரெப்டைல் மாதிரி இருக்கா ஸோ இதை வச்சு டார்கியாப்டரிஸ் வந்து ஒரு பேர்ட் பேர்ட்ல இருந்து அதாவது ஒரு ரெப்டைல்ல இருந்து பேர்டா மாறுது அதுகிட்ட ரெப்டைல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கு பேர்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க என்ன போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்